公司还是会继续和 Love Not 做合作的，这点你不用担心。有什么需要我帮忙的，需要我做的，尽管提，我一定全力以赴。谢谢你。这次走，我应该就不会回来了。什么时候飞机啊？走之前一起吃个饭吧。你请我吃饭啊？啊。你不怕顾嘉欣说你啊？吃饭就算了，走之前正式拥抱道别一下。哎，干嘛、啊？嗯、啊，你怎么来了？碧晨，我保护你。许宁远，你趁我不在找江月干嘛？找江月，当然要趁你不在了。趁你在还能行吗？行了，我马上要出国了。江月也是我最好的朋友，过来跟他告个别。行，告完别了吧，回吧。祝您路平安，谢谢。哎，我怎么听说有个人煞费苦心准备了一晚上的求婚，结果被拒绝了？可笑！加油，我走了。嗯，一路平安。嗯。你怎么突然来了？哎，草率了，草率了。我就是想问你，你拒绝我是不是因为训练？顾嘉欣，你是傻子吧？从我答应你做你女朋友那天起，许宁远就不在了。要知道，我不是被你拒了没安全感吗？那你为什么拒绝我？我昨天想了一晚上，我都没想出来啊！不想跟我结婚？不是不想跟你结婚，嗯，我是不想结婚。嗯？为什么？我现在还没完全适应两个人在一起的状态呢。我们会住在一起，会有小孩，会有矛盾，我还是适应不了。哎，嘛呢？算了算了算了。哎呀，行了行了行了，那个快回去吧啊！哎，有什么事儿，等我晚上回去再说啊。哎呀，快点儿！我我想你。可我知道，晚上回去说。拜拜。哎呦，我靠！哈哈哈！扣工资。给你们惯的，这么多血啊！说我该怎么办呢？你说你跟小姨妈谈个恋爱，怎么性别都对调了？他就像个不解风情的直男，你像个患得患失的小女孩。我跟齐恒每天相隔十万八千里，也没像你这么矫情的。你不明白？你试想一下啊，你精心为齐恒策划一场婚礼，他二话不说就给你拒绝了。你绝对不会比我现在更淡定。好了好了，你不要那么激动嘛，我知道你挺难过的。主要是我马上就要去国外训练了，我去之前赵正月不答应我，我训练我都不踏实。不行，时间紧，任务重，这婚必须得结。哎，不然我们找晶晶姐，看她有什么办法。靠谱。姐，你救救孩子呗！你那恋爱教程有没有男版的？嗯，那你快跟我说说，为什么被拒了呀？小姨妈说她只想享受恋爱的快乐，她真是这么说的？那看来傻姑娘总算是长大了。她还说她不是不想跟我结婚，她是不想结婚。你不结婚，你不能谈一辈子恋爱吧？赵正月，这也太渣男了。看来你们谈恋爱恨嫁的不是江月，而是你啊！其实我觉得吧，这事儿你也别太着急。恐婚的人大部分在恐惧什么？
，很多时候是害怕亲密关系会让人失去自我的边界。你需要把自己的生活和另一个人融合在一起。姐，我具体该怎么做？不然，你们可以考虑一下同居试婚。两个人在同一屋檐下时间久了，也许江月。就会慢慢适应你们婚后的生活状态。好主意。我说这个我说了不算了，你们帮忙说说呗。放心吧，没问题。总之啊，别太急于求成。你也知道的，江月的性格就是比较慢热。我顾嘉欣后半辈子幸福，有着落了。谢老姐。别客气啊，你继续加油啊。拜拜，景怡姐。行，我回去准备啊。帮忙说说啊。嗯。你这是要去哪儿啊？无家可归了，你得收留我。进来吧。什么情况啊？啊？那个，你别提了。房东收房结婚了，说不给我续租了。跟我说，啊，这不是钱能解决的事儿。那，进屋收拾收拾吧。好。你收拾啊。你醒了，睡得怎么样？还可以，挺好的。饿了吧？嗯嗯。还有造型儿。